das größte Süßwasseraquarium Nordeuropas und ein Tierpark mit dänischen Tieren. Das alles könnt ihr im Aqua Aquarium und Tierpark Silkeborg erleben. Aber schaut selbst nach dem Intro. Der Aquazoo und Dierepark Silkeborg liegt zentral in Mitteljütland, in einer Seenlandschaft, knapp 50 Kilometer von der zweitgrößten dänischen Stadt Aarhus entfernt. Der Zoo kann ab Aarhus über die Route 15 erreicht werden. Der Park besteht aus einem Süßwasseraquarium und einem Tierparkteil, der in Dänemark lebende Tiere beherbergt. Das Besondere an dem Aquarium ist, dass dieses an kleine Seen grenzt, in die man teilweise durch große Aquarienscheiben einen Blick werfen kann und somit einen einmaligen Blick in das natürliche Habitat der dort lebenden Fische hat. Nach dem Passieren des Eingangs landet man direkt im großen Aquariengebäude, welches auf vier Etagen besucht werden kann. Im Erdgeschoss des Aquariums kann man Dänemarks einheimische Fischarten auf spielerische Weise entdecken. In großen Panoramafenstern kann man einen Blick auf Wälse, Lachse, Hechte, Forellen und viele weitere Süßwasserfische werfen. Bei den Aquarien handelt es sich um sogenannte umgekehrte Seen, in denen man den Boden des Sees mit seinen unterschiedlichen Fisch- und Pflanzenarten kennenlernen kann. Auch ist bereits ein Blick in den Wasserteil des draußen lebenden Fischotters zu erhaschen. Für Kinder gibt es hier an jeder Ecke kleine Spiele und auch ein Streichelbecken, um die Wasserwelt kennenzulernen. Im ersten Stock des Gebäudes trifft man auf Reptilien und Amphibien. Hier können diverse einheimische Echsen, Frosch und Schlangenarten entdeckt werden. Im zweiten Stock gibt es wechselnde Ausstellungen. Zu unserem Besuch gab es hier eine spielerisch gestaltete Ausstellung zum Gudena Fluss. Dänemarks längstem Fluss, zu dem es verschiedene interessante Fakten zu entdecken gibt. Im Untergeschoss des Indoor-Teils findet sich nur ein WC und die Garderobe. Nach dem Erkunden des Aquateils geht es nun in den Außenbereich des Zoos, der in eine schöne Waldlandschaft gebettet ist und auch die natürlichen kleinen Seen als Gehege nutzt. Dort findet ihr zuerst den Fischotter, der hier ein sehr schönes naturnahes Gehege bewohnt. Anschließend im nächsten kleinen Seegehege lebt die europäische Sumpfschildkröte. Gegenüber findet ihr den Marderhund, auch Waschbärhund genannt. Auch den klassischen Waschbären könnt ihr ein paar Meter weiter beobachten. Daneben grenzen die Gehege des Nutris einem Sumpfbiber sowie eines Minks, ein Nerz, der während unseres Besuchs sehr mit der Kamera gespielt hat. Weiter geht's zum Gehege der Störche und der Mundjacks, sowie zu den Schwänen und Enten, die in einem kleinen Teich leben. Von hier aus habt ihr einen schönen Blick auf das Velsio Hotel und das Café Draben, ein wunderschönes Gebäude, eingebettet in die tolle Landschaft. Hinter dem Gebäude finden die Kleinen unter euch einen riesigen Wasserspielplatz mit vielen Spielmöglichkeiten, Sitzgelegenheiten und Picknickplätzen. Kurz dahinter schlagt ihr einen Waldweg ein, der euch zu Dachsen, Kormoranen und Bibern und in eine kleine Höhle in den Dachsbau führt. Besonders das Bibergehege ist sehr schön gestaltet. Vorbei an den Wildschweinen und nochmals an den anderen Seiten der Gehege des Minks, Waschbären und Marderhunds geht's zu den Ziegen, Hühnern und Gänsen. Hier gibt es auch eine kleine Feuerstelle, die zu unserem Besuch sogar qualmte. Nach dieser hat man im Außenbereich auch bereits alles gesehen und gelangt wieder zum Ottergehege und somit zum Eingang des Zoos, in dem man noch im Souvenirshop etwas kaufen kann. Somit kommen wir zum Zoo-Fazit. Es handelt sich um einen kleinen Aquazoo und Tierpark, der die heimische Tierwelt Dänemarks zeigt. Das weiß man, wenn man den Zoo besucht. 
Somit sollte man keine großen Tiere wie Löwen, Elefanten oder ähnliches erwarten. Die Tiere, die hier leben, bewohnen größtenteils schön gestaltete Naturgehege, obwohl einige der Gehege unseres Erachtens etwas größer sein könnten. Was etwas schade ist, dass die Infoschilder und auch die Audios bei den verschiedenen Spielen nur auf Dänisch und nicht auf Englisch sind. Sonst hätten wir uns noch etwas mehr über die einzelnen Tiere informieren können. Auch den Preis finden wir mit umgerechnet 23,50 Euro sehr hoch. Der Zoo liegt schön eingebettet zwischen kleinen Seen und mitten im Wald, was den Besuch sehr naturnah macht. Uns hat der Aquazoo und Tierpark Silkeburg gut gefallen und es ist ein kleiner, solider dänischer Zoo, der unbedingt ein Ausflug wert ist. Solltet ihr einen Besuch in den Aquazoo und Tierpark Silkeburg planen, könnt ihr den Zoo an fast allen Tagen im Jahr von 10 bis 17 Uhr im Sommer, in den Ferien sogar von 10 bis 18 Uhr und im Winter bzw. in der Nebensaison von 10 bis 16 Uhr besuchen. Einige Tage im Dezember und Januar hat der Zoo geschlossen. Erwachsene zahlen 175 dänische Kronen Eintritt. Das sind umgerechnet ca. 23,50 Euro. Und Kinder zwischen 3 und 11 Jahren zahlen 105 dänische Kronen, was ca. 14 Euro entspricht. Und unter zwei Jahren kommen Kinder kostenlos rein. Der Zoo kann auch mit der Aarhus Card besucht werden. Alle aktuellen Preise und Öffnungszeiten findet ihr auch auf der Zoo Homepage. Der Zoo hat einen Parkplatz direkt vorm Eingang. Dieser ist kostenlos. Im Zoo gibt es mit dem Café Draben die Möglichkeit, Speisen und Getränke zu erwerben. Das Café haben wir während unseres Besuchs nicht besucht und können daher keine Aussage über die Qualität treffen. Im Indoor-Bereich haben wir keinen Kaffee oder Automaten gesehen. Draußen gibt es aber eine Vielzahl an Picknickplätzen, an denen man selbst mitgebrachtes Essen verzehren kann. Im Außenbereich gibt es wie bereits gesagt einen großen Wasserspielplatz und im Indoor-Bereich eine kleine Spielzone im ersten Stock. Wart ihr schon einmal im Aquazoo und Tierpark Silkeborg? Falls ja, wie hat euch der Zoo gefallen? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare und lasst uns ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es heißt, von nah zum Zoo.